สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับนักศึกษาอยู่กับอาจารย์อาจารย์เทรศักดิ์สังศรีนะครับเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัปดาห์ที่4และสัปดาห์ที่5นะครับเนื้อหาในสัปดาห์ที่4นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML5 นะครับให้นักศึกษาได้รู้จักว่าภาษา HTML5 คืออะไรนะครับมีคําสั่งพื้นฐานต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับถามว่าทําไมถึงต้องมาเรียนรู้ภาษา HTML5 กันนะครับทั้งทางที่ในปัจจุบันมีเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆมากมายอํานวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่นะครับนักศึกษาอย่าลืมว่าถึงแม้เราจะใช้โปรแกรมสเปรดรูปในการพัฒนาเว็บไซต์ก็ตามนะครับมีบางครั้งหรือมีบางอย่างที่โปรแกรมไม่สามารถแสดงผลตามที่เราต้องการได้ดังนั้นเราจึงต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือแม้แต่เพิ่มเติมคำสั่งเข้าไปเพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงผลตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้คือความสำคัญของเนื้อหาในสัปดาห์ที่4เรามาดูหัวข้อกันบ้างนะครับว่าในเนื้อหาสัปดาห์ที่4มีหัวข้ออะไรบ้างนะครับหัวข้อที่1นะครับนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับภาษา HTML5 นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ถูกนำมาใช้นิยมใช้กันเป็นกันอย่างมากนะครับมันคืออะไรมันมีความสำคัญมีจุดเด่นอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปจากเวอร์ชันเดิมเดิมนะครับหัวข้อที่2นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 กันว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างและในสัปดาห์ที่4และสัปดาห์ที่5อาจารย์ใช้เครื่องมือตัวไหนในการทำแ a บเพื่อฝึกปฏิบัติกันนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเป็นการศึกษาคาสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 นะครับว่ามีคำสั่งอะไรบ้างถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ต้องการปรับขนาดตัวอักษรเราใช้คำสั่งอะไรในการทำงานเราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้กันนะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียทั้งหลายนะครับอย่าลืมว่าในการใส่เนื้อหาลงในเว็บไซต์มันไม่ได้มีแค่ข้อความเพียงอย่างเดียวนะครับเราอาจจะต้องการใส่รูปภาพใส่เสียงหรือแม้แต่ใส่ไฟล์วิดีโอเข้าไปเราก็สามารถทำได้นะครับดังนั้นเราจะต้องใช้คำสั่งอะไรในการใส่ไฟล์มัลติมีเดียเหล่านี้เราก็จะได้เรียนรู้กันในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นการสร้างฟอร์มรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในตัวภาษา HTML5 มีการเพิ่มลักษณะของรูปแบบฟอร์มขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เขียนหรือผู้ใช้งานนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ว่าเนื้อหาในสัปดาห์ที่4ที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาทั้งหมดนักศึกษามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะมาสรุปในหัวข้อสุดท้ายกันเป็นยังไงบ้างครับพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาในสัปดาห์ที่4แล้วหรือ,อยังถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ